ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஜானட்ஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி ஷேஷ்வான் சாஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ஈஸி இனிமேல் நீங்கள் ஷேஷ்வான் நூடுல்ஸ் இல்லை ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்யும்போது இந்த ஹோம் மேட் ஷேஷ்வான் சாஸு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா காஞ்சி மிளகாய் ஐம்பது கிராம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சின்ன சின்னதாக நறுக்கின இஞ்சி அப்புறம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சின்ன சின்னதாக நறுக்கின பூண்டு ஒன்று டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஒன்று டீஸ்பூன் வினிகர் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு டொமேட்டோ சாஸ் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோய சாஸ் இதில் நான் எடுத்துருக்கிற டொமேட்டோ சாஸ் அண்ட் சோய சாஸ் ரெண்டுமே ஹோம் மேட் இதுக்கான ரெசிபி நான் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கேன் நிறைய பேர் இந்த ரெண்டு சாஸுமே ட்ரை பண்ணி இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது நல்லா வந்துச்சுன்னு அவங்க கமெண்ட்ஸை போட்டிருக்காங்க இதோட லிங்க்கை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் மறக்காமல் நீங்கள் அதை ரெஃபர் பண்ணி நீங்களும் அதை ட்ரை பண்ணி அப்புறம் இந்த ஷேஷ்வான் சாஸு செஞ்சு பாருங்கள் சூப்பர் டேஸ்டியாக இருக்கும் அப்புறம் ஜோனட்ஸ் கிச்சனுக்கு நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்க்கான நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ வாங்க ஷேஷ்வான் சாஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் முதல்ல இந்த காஞ்சி மிளகாயை அரை மணி நேரத்துக்கு தண்ணியில் நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க அது அப்புறமா தண்ணியை வடிகட்டிட்டு இந்த மிளகாய் மாத்திரம் மிக்சரில் போட்டு நல்லா மையாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும் தேவைப்பட்டால் ரெண்டே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மட்டும் தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி இப்போ இது ரெடி ஆகிடுச்சு இதை எடுத்து உரமாக வச்சிடலாம் அடுத்தது ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க அதை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஆறுலேருந்து ஏழு டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் குக்கிங் ஆயில் எடுத்துக்கலாம் எண்ணெய் லைட்டாக சூடாகி வந்தோடனே சின்னதாக நறுக்கின இஞ்சியும் சின்னதாக நறுக்கின பூண்டும் இதில் சேர்த்திக்கிறேன் இது நல்லா ஃப்ரை ஆகி வரணும் எப்படியும் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் நான் ஃப்ரை பண்ணேன் நீங்கள் சின்ன சின்னதாக நறுக்குனிங்கன்னா இதோட ஃப்ளேவர் இந்த ஆயிலில் நல்லா இறங்கிடும் அப்போ சாஸ் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு அடுத்தது இந்த ரெட் சில்லி பேஸ்ட்டை சேர்த்திக்கிறேன் இதுக்கப்புறமா உங்கள் ஃப்ளேமை லோ பண்ணிக்கோங்க இப்போ எல்லா ரெட் சில்லி பேஸ்ட்டும் நான் இதில் ஆட் பண்ணிட்டேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக இருக்குது இது ஃப்ரை ஆக ஆக இதோட டெக்ஸ்சர் மாற ஆரம்பிக்கும் அஞ்சுலேருந்து ஏழு நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க தேவைப்பட்டால் நீங்கள் இந்த கடாய்க்கு ஒரு மூடி போட்டு நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு ஃப்ரை ஆக விட்டுருங்க இப்போ ஃப்ரை ஆகி அந்த எண்ணெய் பாருங்கள் பபுள்ஸ் மாதிரி மேலே வருது நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு அடுத்தது இதில் நூறு எம்எல் மட்டும் தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் ரெண்டு பேட்சாக இந்த தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன் முதல்ல ஒரு ஐம்பது எம்எல் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறேன் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கு பிறகு அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு ஐம்பது எம்எல் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன் அடுத்தது நம்ம வந்து இதில் அந்த சாஸஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஹோம் மேட் சோயா சாஸ் அப்புறம் ஹோம் மேட் டொமேட்டோ சாஸ் இது ரெண்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இதுக்கான லிங்க்கை கீழே ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்க மறக்காமல் ரெஃபர் பண்ணி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் ஸோ டொமேட்டோ சாஸ் ஆட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது வினிகர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் வினிகர் வந்து இந்த சாஸை ப்ரிசர்வ் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணும் ரெண்டுலேருந்து மூணு மாதம் வரைக்கும் ப்ரிசர்வ் பண்ணிக்கலாம் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம இதை நல்லா வேக விட போகிறோம் இதில் அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் வேக விட போகிறோம் ஸோ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இதை வந்து இந்த கடாயை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு நல்லா வேக விட போகிறோம் இந்த ஷேஷ்வான் சாஸோட பர்ஃபெக்ட் கன்சிஸ்டன்சியை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஓகே இப்போ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன் பாருங்கள் சைடில் எல்லாம் எண்ணெய் அப்படியே மேலே வந்திருக்கு அதுவும் இல்லாமல் இதில் பபுள்ஸ் மாதிரி வந்து அதுலேருந்து ஆயில் அப்படியே வெளியே வருது ரெட்டிஷாக இது தான் பர்ஃபெக்டான கன்சிஸ்டன்சி ஸோ ஷேஷ்வான் சாஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை கூல் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு ஏர்டைட் பாக்ஸில் போட்டு ரெண்டுலேருந்து மூணு மாதம் வரைக்கும் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி ப்ரிசர்வ் பண்ணிக்கலாம் எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு சேஷ்வான் சா நூடுல்ஸ் இல்லை ஃப்ரைட் ரைஸ் செய்யணுமோ அப்போ எல்லாம் இந்த சாஸ் எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணி செய்யலாம் ஸோ இந்த ஹோம் மேட் சாஸை எந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸுமே ஆட் பண்ணாத இந்த சாஸை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் கமெண்ட்ஸை எனக்கு அனுப்பி வைக்க மறக்காதீங்க ஜோனட்ஸ் கிச்சன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அன்சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க அடுத்த முறை வேறு இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ரெசிப்பியோடு உங்களை